Você sabe como vender e marcar produtos sem sair do Instagram? Não? Então vem comigo que eu vou te ensinar. O Instagram finalmente liberou a função de compras para o Brasil. Sim, agora você pode marcar os produtos nas fotos postadas no feed e direcionar um cliente para um link direto ou e-commerce para que ele finalize a compra sem sair do aplicativo. Mas não pense que é só colocar as fotos lá e sair marcando todos os produtos, hein? Nem todo mundo tem essa marcação liberada ainda. Para ter esse recurso ativo no seu Instagram é preciso 1. Um, ter um catálogo no Facebook 2. Ser aprovada nos critérios de política e comércio do Facebook 3. Estar nos países autorizados pelo Instagram 4. Ter uma página no Facebook e ser administrador dessa página. 5. Ter uma conta no Instagram Business. E 6. Estar usando a versão mais recente do aplicativo Instagram. Só assim você vai ter esse recurso de compras liberado mais rapidamente para você. Mas como ter um catálogo e a marcação de produtos aprovados? Bom, você pode fazer isso de três maneiras. Você pode vincular um e-commerce à sua conta do Facebook. Você pode subir um catálogo através do gerenciador de negócios. E você pode configurar a aba loja através da sua fanpage. Que essa é a maneira mais simples e mais rápida que eu vou te ensinar aqui. Ah, antes de começar, deixa eu te explicar. Nós criamos contas do zero, tanto do Instagram quanto no Facebook. E nomeamos a nossa loja de My T-Shirt Store 77. É porque fica até mais fácil explicar como a gente fez tudo do zero para vocês entenderem realmente o passo a passo, tá? Depois de vincular a sua fanpage e a sua conta no Instagram, você agora vai precisar configurar a loja, como eu tinha falado anteriormente. Porque é através dela que você vai subir o catálogo e vai poder vincular essa marcação de produtos na sua conta do Instagram. Na sua fanpage, clique em configurações. Em seguida, selecione editar página. Role a página até o final, depois clique em adicionar guia. Adicione a guia loja e depois ative a função mostrar guia loja. Volte para a página inicial e clique na guia adicionada. Aceite os termos de política do Facebook. Gente, essa etapa é muito importante, porque aqui você escolhe o meio de finalização de compra. Você não pode escolher o mensagem para comprar, porque você vai levar o cliente direto para o inbox da página. E não é isso que a gente quer. Para a gente direcionar ele para a marcação do Instagram, a gente tem que sempre finalizar a compra através de uma URL. Então você vai escolher essa opção. Escolha a moeda local. Se a loja está no Brasil, escolha o real brasileiro. Se está em outro país, escolha a moeda do país em questão. Em seguida, clique em salvar. Adicione os produtos e as informações importantes, como preços e descrição dos itens. Ao clicar em adicionar produtos, você carrega as imagens ou vídeos e as informações necessárias para informar o cliente, como eu falei anteriormente. Depois você clica na opção Este produto está à venda. Insere o link em que a compra será finalizada e salva. Lembrando que nessa modalidade você não consegue subir um catálogo inteiro, tá? Você só consegue subir um produto por vez. Se você já tiver um e-commerce, insira o link da página do produto que está sendo vendido na parte de URL de finalização da compra. Se não tiver, pode inserir um link de sites de pagamento online, como PagSeguro ou Mercado Pago. Basta gerar o link de pagamento em um desses sites, copiar e colar na URL de finalização, como eu ensinei antes. Lembra? Agora os produtos adicionados entram em fase de avaliação. Lembra aquele critério de política e comércio que eu falei logo no início do vídeo? Pronto. Em torno de 48 horas ele já pode ser liberado. Por isso, fique atento às regras. Após seguir esse passo a passo e ter os produtos aprovados, a sua loja do Facebook já está no ar. Lembra daquelas duas maneiras que eu falei pra você que dá pra subir um catálogo e vincular a sua conta no Instagram? Pronto, a gente escreveu um artigo super completo sobre essas duas maneiras no blog e eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, pra vocês acompanharem detalhadamente todo esse passo a passo dessas duas maneiras, tá? Agora vamos à segunda parte do tutorial. Quando o seu perfil business vinculado à sua loja no Instagram for liberado, você vai receber uma notificação de compras que vai ficar na parte superior do seu perfil no Instagram. Nesse momento, você clica em Começar, depois Continuar. Na aba seguinte, ficarão à mostra todos os catálogos já adicionados no Facebook. Lembrando que você precisa vincular um catálogo às fotos corretas. Por exemplo, não adianta você vincular um catálogo onde tem a foto de um vestido e marcar esse produto como uma camisa no Instagram, entendeu? É preciso marcar e vincular os produtos certinhos para direcionar o cliente para um link de finalização correto e não confundir a cabeça dele. Também é possível editar e marcar fotos já publicadas no Instagram, desde que elas correspondam ao catálogo que você carregou anteriormente. O Instagram libera que até cinco produtos sejam marcados numa única foto, exceto nas, nas modalidades de álbum, onde você pode carregar até 10 fotos e pode marcar até 20 produtos. 
Após concluir a marcação, seu produto já está pronto para ser exibido no perfil da sua loja no Instagram. Na foto marcada, ficará visível o ícone de uma sacolinha. Ao clicar na imagem, será possível visualizar todas as tags marcadas nos produtos. Caso a notificação de compras não tenha aparecido para você ainda, não tem problema. Você vai em configurações, configurações de negócio, depois ativa a marcação de compras, no menu compras. Agora você já pode marcar seus produtos no feed e finalmente ter uma loja no Instagram. Durante toda a nossa experiência de criação, conseguimos tirar alguns insights que podem te ajudar nessa jornada. Tenha paciência! Os prazos nem sempre são os mesmos. Podem demorar. No nosso caso, levamos cerca de uma semana para configurar tudo do zero, por exemplo. Não tente burlar as regras. Isso só vai atrapalhar o processo de liberação e a sua loja ainda pode ser banida de todas as plataformas. O Instagram pede que você publique ou que já tenha publicado no mínimo 9 mídias para poder ativar a função de compras. Já testou o recurso de compras ou quer compartilhar alguma experiência? Conta pra gente! Ah, e se quiser saber mais sobre marketing digital, Instagram Marketing e tecnologia, segue nossas redes sociais e continue acompanhando nosso blog. Até mais!